ഫൈനലി നമ്മൾ വി ആർ ഓൺ ദ വേ ടു ധനുഷ്കോടി ധനുഷ്കോടി ബീച്ചും പിന്നെ അരിച്ചൽ മുനൈ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇനിയും കവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ റീസെൻ്റ് റോഡിൽ കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക വളരെ അടിപൊളി കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി കാഴ്ച ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആറും ക്യാമറയൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ക്യാമറയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റോഡ് അങ്ങ് കിടക്കുക നമുക്ക് സ്പീഡ് അറിയാനേ ഇല്ല ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻ്റെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ഞാൻ വന്നത് മാക്സിമം സ്പീഡ് എടുത്തിട്ട് പോലും തന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ സ്കൂട്ടറിനകം നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് വരെ മാക്സിമം പോകുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുതിയ വണ്ടികളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഈ റോഡ് ഭയങ്കര ബെസ്റ്റാണ് പിന്നെ ബൈക്ക് റേസിങ്ങിനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പം ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടി ബൈക്കിലൊക്കെ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ബൈക്ക് റേസിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാം നല്ല സേഫുമാണ് അത്യാവശ്യം വണ്ടികളില്ല തിരക്കില്ല ട്രാഫിക് ഇല്ല നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിപ്പം ഇവിടെ എത്തിയ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പം മോർണിംഗ് സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ എം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്ലൈമ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വെയിൽ അടിച്ചടിച്ച് പിന്നെ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മോർണിംഗ് ടൈം ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് എ എം ആൻഡ് സെവൻ എ എം നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമായിരുന്നു റോഡിൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ച അങ്ങ് വരെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് റോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് റോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ധനുഷ്കോടി ദി അബാൻഡൺ ടൗൺ ഞാൻ വരുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ സൈഡിലോട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ നിർത്തിയതേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റോഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം വണ്ടികളെയൊന്നും പേടിക്കണ്ട ബിക്കോസ് വണ്ടികൾ വരുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും വണ്ടികളൊന്നും കാണത്തില്ല ട്രാഫിക് ഇല്ല ഒരു അബൻഡൺ പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ സ്കൂട്ടറും എല്ലായിടത്തൊന്നും മാറി ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ അടിപൊളി കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി കാഴ്ച ഗൈസ് ദിസ് ഇസ് റിയലി എ മസ്റ്റ് പ്ലേസ് ടു വിസിറ്റ് ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുമല്ല ഇറ്റ്സ് റിയലി എ മസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇവിടെ വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമില്ലേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റോഡ് ഇന്ത്യയുടെ ലാസ്റ്റ് റോഡിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഇറ്റ്സ് മോർ ബിയോണ്ട് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് എനിക്കത് ശരിക്കും പറയാനുള്ള വാക്കുകളില്ല വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വരെ വരാൻ പറ്റിയതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വലിയൊരു ഡ്രീമായിരുന്നു ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് വരിക ധനുഷ്കോടി വരെ ഒന്ന് വരിക ഈ റോഡൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുക കുറേ വ്ളോഗേഴ്സ് കുറേ വ്ളോഗേഴ്സ് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ധനുഷ്കോടിയുടെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക എപ്പോഴേലും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടണം ധനുഷ്കോടി വരെ വരാൻ ഈ ധനുഷ്കോടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ മിസ്സാക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം ഇത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വരാൻ പറ്റി ഇനി ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് അങ്ങോട്ട് വിടുക അറ്റ് ദി എൻ പോയിൻറ്റ് എൻ പോയിൻറ്റ് വെയിലിപ്പം നല്ലപോലെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ കൂൾ ക്ലൈമറ്റ് കാരണം ഞാൻ ജാക്കറ്റൊക്കെ കൂടി ഇനി വെയിലൊക്കെ നല്ലപോലെ അടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ആ പ്ലേസും ആ എൻ പോയിൻറ്റും കൂടെ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും തനുഷ്കോടിയുടെ ഈ ബീച്ച് സാൻഡി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രിൻസ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ പതിയും പക്ഷേ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് പോവും ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് ഇവിടെ വന്നത് തൽക്കാലം ഒന്ന് ഇട്ടേക്കട്ടെ എന്തായാലും കുറേ ഫുഡ് പ്രിൻസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാലിൻ്റെ എന്തായാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാറ്റൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ അങ്ങ് മായും നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്ന പോലെ ലീവ് എ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് ടു ദ പ്ലേസ് യു ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും ഒരു ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്യാൻ പോകാം എന്തായാലും ഇത് ഒരു ദിവസം മായും കൈസ് ഇത് അരിച്ചൽ മുന
ആണ് ഈ സ്ഥലം നല്ല ബെസ്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബാക്കി സമയത്തെല്ലാം നല്ല വെയിലാണ് ബിക്കോസ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പം വെയിൽ കൂടി കൂടി വരുക സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒമ്പതാകാൻ പോവുക വെയിൽ നല്ലതായിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉച്ച സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ചൂടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കറങ്ങി കണ്ടിട്ട് വരാം ഇവിടെ ആക്ച്വലി ബസ് സർവീസൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബസ് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി എടുത്തതിന് ശേഷം ആൾക്കാരെ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബസ് നേരെ തിരിച്ചു പോകും ബസ് സർവീസൊക്കെ ഉള്ള റൂട്ട് തന്നെ ഇത് ഗവൺമെൻറ് ബസ്സസൊക്കെ ഓടും ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു തരും ആൾക്കാർ പിന്നെ ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സും അങ്ങനെ മുളകിയിട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്ത് പിന്നെ വെള്ളത്തിന് വലിയ ആഴമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കാലൊക്കെ നനച്ചിട്ട് വരാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇനിയും ലോങ് ജേണി ചെയ്യേണ്ട ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വേറെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളും വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് ഏകദേശം കൂടി പണ്ട് സൈക്കോണൊക്കെ വന്ന് ഡിസ്ട്രോയ് ആയ ചേർച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ അവിടം കൂടെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കൈസ് ഇത് അരിച്ചെല്ലാം ധനുഷ്കോടി ഒന്ന് ഏകദേശം ഒരു നാല് കിലോമീറ്റേഴ്സും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് എന്തായാലും കൈസ് കൂട്ടും സമയം കളയാതെ ഞാൻ ആ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളും കൂടെ ഒന്ന് കാണാം സോ കൈസ് പിന്നെ ഇതാ പ്രോപ്പർ ധനുഷ്കോടി ടൗൺ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഒക്കെ കാണാം ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാം ഈ കച്ച ഹൗസ് അങ്ങനത്തെ ഈ ഓലയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഹൗസസിലൊക്കെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇവരിവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് മീൻ കിട്ടും ധാരാളം വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ഫ്രൈസ് ഇവിടെ അവൈലബിളാണ് പിന്നെ ഷെൽസ് ഇവിടെ അവൈലബിളാണ് സീ റിലേറ്റഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിളാണ് പിന്നെ കൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ സൈക്ലോൺ വന്ന് ഈ സ്ഥലത്തെ അടിച്ച ടൈമിൽ തകർന്ന കുറേ ബിൽഡിങ്സാണ് ഗവർണേഴ്സ് ബംഗ്ലാവ് തൊട്ട് ചേർച്ച് വരെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നേരിട്ടൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലെ സൈക്ലോണി തകർന്നിട്ടും ഒന്നും അവർ റെനോവേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നും വെക്കാത്ത റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതിവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് കുറേ പേര് മരിച്ചു കൈസ് ആ ആ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലെ സൈക്ലോണിൽ ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരത്തിലധികം ആൾക്കാരാണ് മരിച്ചത് അപ്പം അവരുടെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും റെനോവേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ ആസ് യൂഷ്വൽ ഇങ്ങനെ പണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ഇരുന്ന് അതേപോലെ അവർ വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഡേഞ്ചറസ് ഒരു സൈക്ലോൺ ആയിരുന്നു ഒരു വയലൻസ് സൈക്ലോൺ എന്ന് വേണേൽ പറയാം ആ സൈക്ലോണിലാണ് ഇതെല്ലാം ഡിസ്ട്രോയ് ആയത് ഇവിടെ കുറച്ച് ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ താമസിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏറിയ ടോട്ടലി അൺസേഫ് ആ താമസിക്കാൻ പൊതുവെ ബിക്കോസ് ഈ സീഡ് തൊട്ടടുത്തായതുകൊണ്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറയും കടല എങ്ങാനും ഒരു സുനാമിയോ എന്തുവേലും ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവേലും ഒരു വേരിയേഷൻസോ എന്തുവേലും ആ ഓഷൻ്റെ അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലം വീണ്ടും മുങ്ങുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ടോട്ടലി അൺസേഫ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരുമാതിരി റിസ്ക്കൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ധാരാളം സീ റിലേറ്റഡ് ഐറ്റംസ് കിട്ടും സീ ഷെൽ സീ ടോയ്സ് ഷെല്ലും കൊണ്ടുള്ള നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പം അവരൊക്കെ അതൊക്കെ അവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റേഴ്സിന് പിന്നെ ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് റീസെൻ്റ് ഞാൻ രണ്ട് അമേരിക്കൻസിനൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ ടാക്സി പിടിച്ച ഊബർ പിടിച്ച ഇവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ അവർ സ്ട്രെയിറ്റ് അങ്ങ് പോകും ഏജൻസി വഴി കൈസ് ഇതുണ്ട് ധാരാളം ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ കാണാം ധാരാളം ബിൽഡിങ്സും ബ്രിക് മെറ്റീരിയൽസ്
ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ധനുഷ്കോടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആൻഡ് അബാൻഡൻഡ് വില്ലേജ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വില്ലേജാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വേറെ ഒരു അർത്ഥത്തിലും ആൾക്കാർ ഇതിനെ വിളിക്കും ഒരു ഗോസ് ടൗണിനും ഇതിനെ വിളിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗോസ് ടൗൺ എന്ന് കേട്ടാൽ ചെറിയതായിട്ട് പേടി വരും ഇവിടെ തന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണോ എന്നറിയത്തില്ല അതായത് രാത്രി ഈ പണ്ട് മരിച്ചവരുടെ ഗോസ്റ്റൊക്കെ ഇതുവഴി നടക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അത് എത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ പണ്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലെ സൈക്ലോണി മരിച്ച ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ചെറിയ ഗോസ്റ്റും ആത്മാക്കളൊക്കെ രാത്രി സമയമാകുമ്പോൾ ഈ കടലിൻ്റെ തീരത്തൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും അതിനാണ് ഇതിനെ ഗോസ് ടൗൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ച് മണി വരെ ഉള്ളൂ പ്രവേശനം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സ്ഥലത്തോട്ട് പ്രവേശനം ഇല്ല ഈ സ്ഥലം കംപ്ലീറ്റ്ലി അടയ്ക്കും പിന്നെ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം സിക്സ് എ എം ടു ഫൈവ് പി എം വരെ ഉള്ളൂ ഫൈവ് പി എം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റത്തില്ല അവർ ബോർഡേഴ്സ് അവർ അടയ്ക്കും അവിടെ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ പള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഞാനത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഓരോ കുഞ്ഞു കടകളാണ് കൈസ് ഓരോ കുഞ്ഞു കടകൾ ഓരോ ഷോപ്സ് അവർ ഓരോരുത്തർ വിൽക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ സീ റിലേറ്റഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഷെൽസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് അപ്പം ടൂറിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ മേടിച്ച് മേടിച്ച് പോകും നല്ല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഷെൽസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ഓവറോൾ ഓവറോൾ നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഈ പണ്ട് സൈക്ലോൺ വന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലപോലെ എത്രമാത്രം ലോസ്റ്റ് ഒരു ടൗൺ ആയത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇതാ കൈസ് ആ പഴയ ചർച്ചിലോട്ടുള്ള വഴി ആ സൈക്ലോൺ വന്നപ്പോൾ നശിച്ച ഒരു ചർച്ച ഇത് ഇത് ഏത് ചർച്ചാണ് ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല ആംഗ്ലിക്കൻ ആകാനാണ് ചാൻസ് ഈ ചർച്ചൊക്കെ അതേപോലെ ഇവിടെ വെച്ചേക്കും വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇനത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ സൈഡിലൊക്കെ കടകളൊക്കെ ഇട്ട് ഓരോ ഷെൽസും സീ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വിറ്റോണ്ട് ഇരിക്കും ഗൈസ് പിന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ പൊതുവെ ഭയങ്കര സൈലൻറ്റാണ് വലിയ വർത്തമാനമില്ല സംസാരമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടൊരു ചെറിയ ചത്ത പോലെ ഒരു ഫീലിങ്ങാണ് എനിക്കും വരുന്നത് വലിയ ബഹളമില്ല ശാന്തമുണ്ട് ക്വയറ്റ് ആൻഡ് കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതാ ഗൈസ് ചർച്ച് ഞാനിപ്പം ചേച്ചിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചേച്ചിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറിയാൽ അപ്പോൾ ചേച്ചിൻ്റെ ആ സെയിം സ്ട്രക്ചർ തന്നെ അതാ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലെ സൈക്ലോണിൽ ഡിസ്ട്രോ ആയ ചേർച്ച് ആയത് പിന്നെ അതുപോലെ ബലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചില കല്ലുകളൊക്കെ പിടിച്ച് നിന്നത് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കൈസ് ഇവിടെ പിന്നെ കുറച്ച് പട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചും ചിരിച്ചും ഒക്കെ നടക്കുന്നു ഇതാ കൈസ് ചേർച്ചിൻ്റെ മധുവ പ്രീസ്റ്റൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ ഈ മധുവ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഡിസ്ട്രോ ആയിട്ടില്ല ബാക്കിയെല്ലാം സൈഡും ഇതുമെല്ലാം ഡിസ്ട്രോ ആയി അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇതെല്ലാം സാവധാനം കണ്ടു കണ്ട് രസിച്ച് പോകാം പിന്നെ അങ്ങോട്ടുണ്ട് കൈസ് നടക്കാൻ കുറേ ഷോപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് വേണ്ടി ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ബോട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ബോട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി അവരത് അവരുടെ പാക്കേജ് അനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്തു തരും ഇപ്പം നല്ലൊരു കൂൾ ക്ലൈമറ്റാണ് വെയിലുണ്ടെങ്കിലും ആ വെയിലിന് വലിയ ശക്തിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഉച്ച സമയമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ശക്തി കൂടുന്നത് അതുവരെ കുഴപ്പമില്ല ഗൈസ് ഈ സ്ഥലം പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കാണാൻ ഇനിയും വേറെ കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ കവർ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം സോ ഗൈസ് ഇത്രയും
ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേരെ അങ്ങ് അരിച്ചൽ മുനയിലോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് അങ്ങ് പോയോണ്ട ഈ ടെമ്പിൾ എനിക്ക് അവസാനം കണ്ടു വന്നു പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അതായത് പണ്ട് നശിച്ചു പോയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ പള്ളി ഗവർണേഴ്സ് ബംഗ്ലാവ് ഈ സൈക്ലോണിൻ്റെ ടൈമിൽ മേജർ ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്നു ധനുഷ്കോടിക്ക് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല ഓരോ മെമ്മറീസ് നമുക്ക് ചെറിയ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരു സൈക്ലോണിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഈ ധനുഷ്കോടിയുടെ പിന്നിൽ ഇപ്പം അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു ടൂ വീലർ റൈഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യുവാണേ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ആ ടൂ വീലറിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്ത് നല്ലപോലെ നിർത്തി നിർത്തി പോകാൻ പറ്റും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് കാറ്റൊക്കെ നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും കാറേലാകുമ്പോൾ അത്രയും എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ടൂ വീലർ റൈഡ്സ് ആ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ യൂട്യൂബേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടൂ വീലർ റൈഡ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എനിക്ക് ടൂ വീലർ റൈഡാണ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കാറേലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്ലോസ്ഡാണ് നമുക്ക് എല്ലാ വൈബ്സും ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ഫീല് സ്മെല്ല് അതൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷൻസും ഒക്കെ മാറ്റുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നാൽ മതി പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഫ്യൂവൽ എക്സ്പെൻസ് ആവും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രസൻറ്റ് പെട്രോൾ പ്രൈസസ് ഫ്യൂവല് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആവുമെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ദ പ്ലേസ് ഇസ് റിയലി ഗുഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ് സോ ഗൈസ് ദിസ് ഇസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് മൈ ധനുഷ് കോടി ബ്ലോഗ്സ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എൻജോയ്ഡ് മൈ ധനുഷ് കോടി ബ്ലോഗ്സ് എല്ലാ എപ്പിസോഡ്സ് ഞാൻ കണ്ടിന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എപ്പിസോഡ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ആക്സസ് ടു ഓൾ അതർ വീഡിയോസ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് അപ്ലോഡ് പ്രീവിയസ്ലി ഞാൻ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ പറ്റും സോ ഗൈസ് ഈ ധനുഷ് കോടി ട്രിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഗോപ്രോയുടെ ചാർജ് പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനം അവസാനത്തെ ഔട്ടറോ ഞാൻ ഫോണിൽ തന്നെ പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ ഗൈസ് ഞാൻ എന്തായാലും തിരിച്ച് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ പോവാ അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് എന്തായാലും മധുരയിലോട്ട് പോകണം മധുരയിൽ പോയി എനിക്ക് ആ ലോജി ഒന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗും ലഗേജും ഒക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് ധനുഷ്കോടിയിൽ ഞാൻ ലഗേജ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നേ ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ എന്തായാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തു എല്ലാ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഗൈസ് ടു ലീവ് യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഹാസ് കമൻസ് ബിലോ ദ വീഡിയോ സോ ഐ ബി റെഫറിംഗ് ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ ബി ചെക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ റിഗാർഡിംഗ് ദ ട്രിപ്പ് ടു ധനുഷ് കോടി മേഡ് ബൈ മീ So guys I hope you have enjoyed the videos if you have enjoyed the videos feel free to give a like or else feel free to dislike this video so we'll meet again next time in and the video with a fresh topic a fresh place till then bye take care see you